ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசையில் ஜேடி ஜெரி இயக்கத்தில் தி லெஜெண்ட் சரவணன் நடிக்கும் தி லெஜெண்ட் திரைப்படம் ஜூலை இருபத்தி எட்டு முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் காண தவறாதீர்கள்
அஞ்சு நிமிஷத்தில் என்னை வெளில வந்து நான் வெளில வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருந்தது அண்ட் இன்றைக்கே டோர்னமெண்ட் ஹால் பற்றி இப்போ வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப இவ்வளோ நல்ல ஹால் ரொம்ப நாள் ரொம்ப வருஷம் பார்த்தது கிடையாதுன்னு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு எழுதிட்டுருக்காங்க ஹோட்டல் நல்லா இருக்குது எல்லாம் ச ஸோ அவங்களுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே வெயிலாக இருக்குமோ இது இருக்குமோ அது மாதிரி நிறையா கேள்விகள் இருந்தது இப்போ எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்காங்க நாளைக்கு ஓப்பனிங் செவன் இப்போ மாதமாக நடக்க போகிறது அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் ஆட ஆரம்பிக்கிறது இந்தியாவுக்கும் இன்னொரு டீமுக்கு மாத்திரம் ஒரு போட்டி மாதிரி கிடையாது ஒரு இருபது டீம்ஸ் இருக்காங்க எங்களால் ஜெயிக்க முடியும் ஆனால் அவங்களாலும் கெடுக்க முடியும் ஸோ பத்திரமா அது போயிட்டு இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு டீம் சொல்லணும்னா அமெரிக்கன் டீம் தான் அவங்க டீம் ஆவரேஜ் ரேட்டிங்லேயே ஐம்பது பாயிண்ட் மேலே எல்லாரோடையும் ஆனால் அதுக்கு மேலே எவ்ரி டீம் பத்திரமா இருக்கணும் ஒவ்வொரு மேட்ச் கேர்ஃபுல்லாக ப்ளஸ் இங்கே ஸ்கோரிங் சிஸ்டம் என்னென்னா நாலு ஜீரோன்னு ஜெயிச்சு ப்ரொவைஷன் கிடையாது ஒவ்வொரு மேட்ச் ரெண்டு ஒன்றரை ரெண்டு ஜெயிச்சா கூட போகிறோம் ஆனால் அந்த ஒரு மேட்ச்சில் கூட அந்த பாயிண்ட் விடாமல் போக முடிஞ்சது இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எப்போவுமே அந்த ஒரு மேட்சுக்கு எப்போ பார்த்து கவலையாக இருக்கும் பட் சரியாக போகணும்னு நினைக்கிறேன் மீடியாவும் இந்த நம்ம சென்னையில் நடக்கிறதுன்னா எல்லாருக்கும் அந்த கவனிப்பு இருக்கும் ஆனால் பிளேயர்ஸுக்கு நான் சொல்லுவேன் அதை பற்றி இப்போதைக்கு யோசிக்காது பத்தாவது ரவுண்ட் கழிஞ்சு யோசிக்கலாம் மெடலை ஜெயிச்ச அப்புறம் கொண்டாடலாம் இப்போதைக்கு நாளுக்கு நாள் ஆடின் போடலாம் அவங்களுக்கே தெரியும் எல்லோரும் நிறையா போட்டிகளில் வெ விளையாண்டு இருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் ஜூன்லேயே ரெண்டு மூணு டோர்னமெண்ட்ஸ் ஆடிட்டு தான் கழிஞ்சு தான் ஜூலைலேயே சாரி ரெண்டு மூணு டோர்னமெண்ட்ஸ் ஆடிட்டு தான் இங்கே வந்து சேர்ந்துருக்காங்க ஆனால் ரெண்டு நிறைய ட்ரைனிங் கேம்ப்ஸில் கலந்துட்டு நிறைய வேலை செஞ்சுருக்காங்க அதுக்கு ரிவார்டு வரும்னு எதிர்பார்க்குறோம் தமிழ்நாடு <laughs> <laughs> தமிழ்நாடு அரசு நிறைய உதவி செய்கிறது போன ஒலிம்பியாட்டுக்கெல்லாம் பெரிய ப்ரைஸ் பரிசு வாங்கினோம் தெருவில் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் முன் இல்லை ஒரு ஒரு வருஷம் முன்னாடி சிஎம்எஸ் ஆஃபீஸுக்கு போய் அங்கே எல்லாரையும் எல்லாருக்கும் அவார்ட்ஸ் எல்லாம் கிடச்சிது நிறைய அளவில் சப்போர்ட் வந்துட்டே இருக்கு ப்ளஸ் இந்த வாட்டி அவங்க கொடுத்த பட்ஜெட்டும் கமிட்மெண்ட் இந்த ஒலிம்பியா நடத்துறதுக்கு இல்லைன்னா இந்த மாதிரி மூணு மாதத்தில் நடத்துறது நார்மலாக இம்பாசிபிள் மூவாயிரம் ஹோட்டல் ரூம்ஸ் கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கோம் இந்த பெரிய தெரியல டூ தௌசண்ட் பீப்புளை வச்சுன்னு ஒரு ஹால் எல்லாருக்கும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் நிறைய ஒலிம்பியாஸில் கிராம்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு தமிழ்நாடு அரசு சப்போர்ட் இல்லாமல் நடந்திருக்காது ப்ளஸ் நம்ம பிளேயர்ஸுக்கு நிறையா பிஎஸ்யூஸில் எம்ப்ளாய்மெண்ட்லாம் கிடைக்கிறது திங் ரீஜனல்லையும் அதிகம் பண்ணலாம் ஆனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எப்போவுமே இன்னும் உதவி கிடச்சிருந்தேன்னா இன்னும் நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு போகலாம் ஆனால் இருக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் ஒரு அது அந்த ஒரு வழி தான் இருக்கணும்னு இல்லை உதவி பல விதமாக கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி போட்டி நடத்தினாலே இப்போ நிறைய பேர் தெரிஞ்சுப்பாங்க வச்சஸ் நடக்கிறது நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் இந்த பிளேயரை நான் விளம்பரத்தை யூஸ் பண்ணலாமா அந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் நிறையா கிடைக்க போகிறது ஆனால் முதல்ல நல்லா விளையாடி ஏதாவது மெடல் ஜெயிச்சு அந்த சந்தோஷம் தமிழக வீரர் பிரகாநந்தாவுடைய விளையாட்டு எப்படி இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க ஒரு மூத்தவராக இருந்து ஒரு இளையவர் விளையாடுறாரு நான் எதிர்பார்க்குறேன் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் இந்த முழு வருஷம் ஹிஸ் பிளேட் எக்ஸலண்ட்லி எல்லா போட்டிகளும் மேக்னஸ் ரெண்டு வாட்டி தோக்கடிச்சு நார்வேல ஒரு போட்டியை ஜெயிச்சு இந்த மாதிரி குகேஷன் இஸ் டூயிங் வெரி வெல் அதனால் அந்த விதத்தில் ஒரு பிளேயர் மாத்திரம் இல்லை முழு டீமே நல்லா ஆடணும் எதிர்பார்க்குறேன் பட் நம்பிக்கை இருக்குது 
இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்துட்டு இவ்வளோ ஸ்ட்ராங் பிளேயர்ஸை வச்சுட்டு நல்லதாக தான் போகணும் ஆனால் சொல்கிறேன் எப்போவுமே அந்த ஒரு ஆட்டம் அந்த ஒரு மேட்ச் கொஞ்சம் ரசி இருந்ததுன்னா தப்பாக இருக்குது ஸோ அந்த முடிவுக்கும் எதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஆனால் நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நாளாக அவனுக்கு மேக்னஸுக்கு இந்த ஃபார்மேட் அவ்வளோவா பிடிக்கல ப்ளஸ் விடாமல் ஒரு வருஷம் விட்டால் இன்னொரு வருஷம் ஒரு வருஷம் ரெஸ்ட் கடத்து கடிச்சிட்டு அடுத்த வருஷம் திருப்பியும் மூணு மா மூணு நாலு மாதம் வேலை செஞ்சு இந்த ஃபார்மேட் இட்ஸ் மேக்னஸ்க்கு அவ்வளோ பிடிக்கல அதனால் கடைசியில் சரி போகிறோன்னு விட்டாச்சு அது கொஞ்சம் எனக்கு அந்த எனக்கும் அதே ஃபீலிங்ஸ் இருந்தது நான் சென்னையில் விளையாடுறதுக்குள்ளே எனக்கு அஞ்சாவது மேட்ச்சு எப்படா முடியும்னு இருந்தது ஆனால் அதை விட்டு கொடுக்குறதுக்கு அவ்வளோ கை விடு வரல மேக்னஸுக்கு வந்தது ஆன்லைன் செஸ் எஃபெக்ட் ஆகுதான்னு தெரில பட்டு கண்டிப்பாக மே மேக்னஸுக்கு ஆன்லைனில் ஆடுறது பிடிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட்டே நடத்திட்டு இருக்காங்க ப்ளஸ் இந்த பேண்டமிக்கில் ஆன்லைன் நிறையா வளர்ந்துருக்கு அங்கேயும் ஒரு பெரிய ஆடியன்ஸ் இருக்குது ஸோ செஸ்ஸுக்கும் அந்த ஆடியன்ஸ் எப்படி அந்த ஆடியன்ஸோடையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் இல்லையா ஸோ அதனால் அது பெருசாக வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் இதுக்கு இதுக்கப்புறம் ஆன்லைன் செஸ் சின்னதாக போகிறதில்ல ஆனால் நிறைய ஓவர் த போர்ட் டோர்னமெண்ட்ஸும் நிறைய நடக்கிறது ப்ளஸ் இங்கே வி ஹேவ் த பிகஸ்ட் ஒன் ஆஃப் ஆல் ஒலிம்பியாட் ஸோ இது ஒரு சான்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து பார்க்கறதுக்கும் பெருமையா இருக்கு ஆனால் எப்பவுமே தமிழ்நாடு இந்தியாவிலேயே முதல் ஸ்டேட் தான் செஸ்ஸில் தமிழ்நாடுவே ஒரு டீம் ஃபீல் பண்ணலாம் ஒலிம்பியாட்டில் ஆடுற டீம் அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருந்திருக்கு இங்கே இன்னும் பெருசாக ஆகும் எதிர்பார்க்குறேன்